ఎంతోమంది మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్యత అయిన వీక్షకులకు ప్రభుని రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ బైబుల్ స్టడీ అనే మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బాధలు అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నిన్నటి తరగతిలో మనం మత్య సువార్త పదిహేను అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి ఇరవై వచ్చినలు మనం ధ్యానించాం ఈరోజు దానికి కొనసాగింపుగా మత్య సువార్త పదిహేను అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించాలి ఈ ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం మూడు భాగాలుగా విభజించి మనం స్టడీ చేయొచ్చు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు తన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఒక అన్య స్త్రీ కణాను ప్రాంతానికి సంబంధించిన స్త్రీ దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోవటం మొదటి భాగంగా మనం చూస్తాం రెండోది ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన సమూహాలను స్వస్థపరచడం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ అన్యులు మూడో భాగంగా ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో నాలుగు వేల మందికి భోజనం పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం మొదటిగా మొదటి భాగంలోకి మనం వెళ్దాం మొత్తే స్వార్త పదిహేను అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఇక్కడ మొదటి నుంచి మనం చూస్తే ఏసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోన్ల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి కణాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువ దావిది కుమారుడ నన్ను కరుణింపుము నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసిను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారేమో అంతకుముందు గిన్నేసరేతు అనే ఆ యోధయా ప్రాంతంలో ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి ఆయన అన్యుల ప్రాంతం వెళ్ళాడు అంటే తూరు సీదోన్లు అంటే యూదులు ఉండని ప్రాంతం అన్యులు కణానికి సంబంధించిన ఆ జాతికి సంబంధించిన ప్రజలందరూ ఆ తూరు సీదోన్ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే అన్య ప్రాంతంలోకి అడుగు పెట్టారో అక్కడ ఒక స్త్రీ వచ్చిందంట ఆ స్త్రీ ఎవరికి సంబంధించిందంటే యూదులకు సంబంధించిన స్త్రీ కాదు ఇస్రాయేలుకు సంబంధించిన స్త్రీ కాదు ఆమె కణానుకు సంబంధించిన స్త్రీ ఈ కణానీయులకి ఇస్రాయేలీలకి శత్రుత్వం అనేది ఉంది ఎందుకనంటే యహోషో నాయకత్వంలో ఇస్రాయేలీలు కణాన్ను ఆక్రమించుకున్నారు నిర్గమాకాండలో నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆక్రమించుకున్నప్పుడు యహోషో గ్రంథంలో కూడా మనకి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉంటాడు యహోషో నాయకత్వంలో ఇస్రాయేలీలు కణాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు దేవుడు కణానీలందరినీ చంపమంటే అక్కడ ఇస్రాయేలీలు దేవుని వాక్యానికి అవిధేత చూపించి కొంతమందిని చంపకుండా వదిలేశారు అంటే శేషించబడ్డారు కణానీలు కొంతమంది దేవుడు చంపమన్నాడు అందరినీ కానీ అందరిని చంపలేదు ఇస్రాయేలీలు కొంతమంది కణానీలు వదిలేశారు ఆ వదిలేవేయబడిన దేవుడు చెప్పించిన కణాను సంతానం నుంచి వచ్చినదే ఈ కణాను స్త్రీ అనమాట అంటే వీళ్ళకి ఇస్రాయేలీలతో వైరు ఉంది వీళ్ళకి దేవుడు లేడు వీళ్ళకి నిరీక్షణ లేదు వీళ్ళు అన్య జనాంగం ఈ అన్యురాలైన కణాను స్త్రీ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఒక మాట అంటుంది అనమాట ప్రభువా దావీది కుమారుడ ఇరవై రెండవ వచ్చినలో ప్రభువా దావీది కుమారుడ నన్ను కరుణింపుము ప్రభువా దావీది కుమారుడు అంటే మెస్సయ్య మా విమోచకుడా దావీదికి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాడా దావీది కుమారుడ దేవుని రాజ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి వచ్చిన వాడా దావీది కుమారుడ అని సంబోధించింది అంటే యాక్చువల్గా దావీది కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు లేకపోతే మెస్సయ్య అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు యూదులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగా తను చూస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎందుకంటే దావీదు వంశానికి లో నుంచి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి యూదులకి సంబంధించిన వ్యక్తిగా చూస్తుంది దావీది కుమారుడు నన్ను కరుణించు నా కుమార్తె దయ్యాల చేత పీడించబడుతుంది కాబట్టి నా మీద నువ్వు దయ చూపించి నా కుమార్తెను బాగు చేయి అని ఆవిడ కేకలు వేసుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వెంబడిస్తూ ఉంది అన్యురాలైన కణాను స్త్రీ ఇరవై మూడో వచనంలో యేసు ప్రభు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారో చూడండి అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట ఆయన నన్ను చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయుచున్నది గనుక ఏమను పంపివేయమని ఆయనను వేడుకొనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆవిడ కేకలు వేస్తూ దావిది కుమారుడ దావిది కుమారుడు అని కేకలు వేస్తూ మెస్సయ మెస్సయ్య అని కేకలు వేస్తూ నన్ను కరుణించు నా కుమార్తెను నువ్వు బాగు చేయి స్వస్థపరచని ఆయన వెంబడి పడతా ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆవిడ వైపు కూడా చూడలేదు ఆయన ఏమీ ప్రతిస్పందించలేదు ఆయన పని తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే శిష్యులు యేసు ప్రభు వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అయ్యా ఈవిడ పదే పదే మన దగ్గరకు వచ్చి కేకలేస్తుంది కదా తన గురించి నువ్వు పట్టించుకోవచ్చు కదా తను నువ్వు చూడవచ్చు కదా మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేచున్నది ఏమని పంపించేసాయి అని యేసు ప్రభుని అడిగారు ఇరవై నాలుగు వచనంలో యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఇస్రాయేల్ ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల ఎద్దుకి కానీ మరి ఎవరి ఎద్దుకును నేను పంపబడలేదనను ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు వచ్చిన ఒక ఉద్దేశాన్ని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలో నశించిపోయిన వారి ఎద్ద
మనం గత తరగతుల్లో చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులు అపోస్తులు ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆయన చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు పంపిస్తూ ఆ దయ్యాల మీద వాళ్ళకి అధికారం అనుగ్రహించినప్పుడు ఇదిగో ఇస్రాయేలీల్లో నశించిపోతున్న వారి దగ్గరికి మొదట మీరు వెళ్ళండి వాళ్ళకి మీరు సోర్త ప్రకటించిన తర్వాత అన్ని ప్రాంతం మీరు వెళ్ళండి అని దేవుడు వాళ్ళకి సెలవిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇస్రాయేలులకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు మెస్సేను వాగ్దానం చేశాడు విమోచకుని వాగ్దానం చేశాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు యూదులకి ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్రాయేలులకు అనుగ్రహించాడు కానీ అన్యులకి దేవుడు లేడు అన్యులకి ధర్మశాస్త్రం లేదు అన్యులకి ఇటువంటి ఆచారాలు విధులు కర్మకాండలు లేవు దేవుడు అన్నాడు మొదట రక్షణ ఎవరికంటే యూదులకు కావాలి ఇస్రాయేలీల్లో నశించిపోతున్న వారు రక్షించబడాలి అటు తర్వాత అన్యులకి విధి వెళ్ళాలి అని యేసు ప్రభువారు అందుకోసమే ఆవిడ మాట నేను పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్తున్నాడు వాస్తవానికి ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అందరికీ దేవుడే కానీ ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో తన విశ్వాసాన్ని అందరి ఎదుట బహిర్గతం చేయటానికి అందరి ఎదుట తన విశ్వాసాన్ని బట్టి తనను ప్రశంసించడానికి తనను పరీక్షించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొంత ఆలస్యం చేస్తూ వినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు కానీ వాస్తవానికి మనం గమనిస్తే పాత నిబంధన నుంచి కనుక మనం చదువుకుంటూ వస్తే ఏ దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు మాత్రమే దేవుడు కాదు అందరికీ దేవుడే అంతటి అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని కొత్త నిబంధనలో కూడా మనకి స్పష్టత కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి మనకు దానియలు గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నెవుకత్ నేజర్ రాజు ఉంటాడు ఈ నెవుకత్ నేజర్ రాజు ఎరుసలేం వచ్చేసి ఆ యూదుల దగ్గరకు వచ్చేసి వాళ్ళందరినీ ఆ రాజ్యం అంతా పడగొట్టేసేసి అక్కడున్న యవనస్తులందరినీ బానిసలుగా తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు దానియలు షడ్ర కమిష అభిధ్ని గోల్ని నెవుకత్ నేజర్కి దేవుడు కళ్ళలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దర్శనంలో కనపడుతూ ఉంటాడు ఇదిగో ఒక పెద్ద ప్రతిమ ఉంది ఆ ప్రతిమ బంగారంతో చేయబడింది భుజాలు ఎలా ఉన్నాయి వెండుతో ఉన్నాయి తర్వాత కాళ్ళేమో ఒక కాలు మట్టితో ఉంది ఇంకో కాలేమో వేరే దాంతో ఉంది అని ఈ దర్శనం చూపించినప్పుడు దానియల్ సే దర్శనం యొక్క భావాన్ని చెప్తూ ఉంటాడు అయ్యా ఇది ఎవరంటే నువ్వే నువ్వు మారు మనసు పొందాలి దేవుడిని తెలుసుకోవాలి ఈ సింహాసనం నీకు ఇచ్చింది ఎవరంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు కావాలంటే దేవుడు నిన్ను ఈ సింహాసనం నుంచి దింపేసి పశువులాగా నీకు గడ్డి తినేటట్టుగా చేయగలడు నిబుకత నేసరు అలాగే జీవించాడు దేవుడిని ఎరగన దాన్ని బట్టి దేవునికి తన హృదయం ఇవ్వన దాన్ని బట్టి అతడు ఆ పశువులాగా పాక్కుంటూ గడ్డి తినుకుంటూ రాజు నుంచి వెళ్ళగొట్టబడి ఈ పక్షుల లాంటి ఏకలు తన శరీరంలో నుంచి వచ్చి చేతుల్లో నుంచి వచ్చి ఒక వికృత రూపాన్ని ధరించుకొని పశువులాగా మార్చబడతారు ఏడు సంవత్సరాలు అలాగా ఉన్న తర్వాత దేవుడు మనకు తన మానవ హృదయం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తను తన రాజ్యాన్ని దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు అంటే మనం గమనించాల్సింది దేవుడు యూదులకు మాత్రమే దేవుడు కాదు అన్యులకు కూడా దేవుడే కానీ ఇక్కడ దేవు వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదట రక్షణ యూదులకు వెళ్ళాలి రక్షణ వాళ్ళలో నుంచి ప్రారంభమవ్వాలి వాళ్ళు తిరస్కరించినప్పుడు ఆ యొక్క వాగ్దానం ఎవరికి వెళ్ళాలంటే మాట రక్షణ అనేది అన్యులకి కూడా వెళ్ళాలి తిరస్కారం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఏ మెస్సే అయితే రక్షించడానికి వచ్చాడో ఏ మెస్సే అయితే విమోచించడానికి వచ్చాడో ఆ యూదులు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సిలివేసి చంపేసేశారు అంటే రక్షణ రక్షించబడాల్సిన వ్యక్తులేమో రక్షించబడట్లేదు ఇక్కడ కణాను అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన స్త్రీ యేసు ప్రభువారు వెంబడి వెంబడిస్తూ కేకలు వేసుకుంటూ ఆయనని గోజాడుతూ బ్రతులాడుతూ వెంబడించుతూ ఉండటం మనం చూస్తున్నాం మొదటేమో ఇరవై రెండవ వచనంలోనేమో దావీదు కుమారుడు అని సెలవిచ్చింది కానీ ఇరవై ఐదవ వచనంలోకి వచ్చేసరికి తను ఒక మాట అంటుంది ప్రభువా ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మురుక్కి ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని అని అడిగాను పైనేమో దావీదు కుమారుడ నాకు హెల్ప్ చేయంది ఇరవై ఐదవ వచనంలోకి వచ్చేసి పాటికి ప్రభువా మై లాడ్ నా ప్రభువా నా దేవుడా నువ్వు నాకు సహాయం చేయని తను మాట్లాడుతూ ఉంది అంటే మెస్సే వద్దకు ఒక యూదురాలుగా కాకుండా తన సృష్టికర్త దగ్గరకు ఒక జీవిగా వచ్చింది చూడండి తను తను ఎంత తగ్గించుకుందో ఎంతగా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచిందో వాస్తవానికి ఆయన వచ్చింది ఇస్రాయేలు కోసం వచ్చినప్పటికీ కూడా నాకు కూడా ఏం దేవుడే నన్ను సృజించింది కూడా ఏనే నన్ను కలుగు చేసింది కూడా ఏనే నా యొక్క సమస్యను అర్థం చేసుకోగలిగింది ఏనే ఆ సమస్య నుంచి విడిపించాల్సింది కూడా ఈ దేవుడే అని యేసు ప్రభు వారిని హృదయపూర్వకంగా నమ్మింది మెస్సే అన్నప్పుడేమో యూదురాల్లాగా కనిపించినప్పటికీ వద్దామని ట్రై చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రభు అని పిలుస్తున్నప్పుడు ఒక సృష్టికర్త దగ్గరికి తను సృజించబడిన జీవిగా ప్రాణిగా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి తను తను సమర్పించుకోవటం మనం చూస్తున్నాం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక కఠినమైన మాట అక్కడ పలకటం మనం చూస్తాం అందుకైనా ఇరవై ఆరు వర్షంలో పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తం కాదని చెప్పగా చూడండి ఇది మనకి ఒక కఠినమైన మాటలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు తినాల్సిన రొట్టెని తీసుకొని వారి యొక్క కుక్క పిల్లలకు వేయటం యుక్తం కాదు అంటే ఇక్కడ ఈ కుక్క అనేది యూదులకి నిషిద్ధించబడిన జంతువుల్లో ఒక జంతువు
ఈ కుక్క పిల్లలకి వేయటం అంటే ఇక్కడ దేవుడు పెంపుడు కుక్క అన్న వాయిస్ లో ఆ టోన్ లో దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే యూదులు అన్యులను వీధి కుక్కలుగా చూస్తారంట దేవుని కనుక ఆయన పొందడానికి తన అర్హత లేదన్న వాస్తవాన్ని తను అంగీకరించాలి తను అంగీకరించింది ఆ అంగీకరించిన తర్వాతే దేవుడు తనని సమస్యను పట్టించుకోవటం మనం చూస్తున్నాం అంటే దేవుని కనికరాన్ని ఆ యొక్క దేవుని దీవులను పొందటానికి తనకు అర్హత లేదు అన్న వాస్తవ స్థితిని తను అర్థం చేసుకోవాలి తను గ్రహించాలి దానికోసమే దేవుడు కొంత ఆలస్యాన్ని చేసినట్టుగా తన మాట వినట్టుగా భావించ కనిపించడం మనకి అర్థమవుతూ ఉంది అంతే పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయటం యుక్తం కాదు అని చెప్పినప్పుడు మరల ఇరవై ఏడవ వర్షంలో తను ఇంకా తను తను తగ్గించుకొని ఆ కణాను స్త్రీ అంటుంది అయ్యా యజమాని బల్ల మీద నుంచి పడే ఆ రొట్టె మొక్కల కోసం ఈ కుక్క పిల్లలు అవి తినొచ్చు కదా కాబట్టి నన్ను నువ్వు స్వస్థపరచు ప్రభా అని వేడుకుంటున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అంటున్నారు అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది ఇరవై ఎనిమిదవ వర్షంలో అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీకు అవును గాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆ గడిలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత పొందును అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది చూడండి రక్షించబడాల్సిన యూదులేమో రక్షించబడట్లేదు రక్షణ అవసరం లేదనుకున్న విసర్జించబడి నెగ్లెక్ట్ చేయబడిన అన్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళేమో ఈ రొట్టె మొక్కల కోసం పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు దేవుడేమో రొట్టె మొక్కను పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాడు కొంతమందికి ఇద్దామని ట్రై చేశాడు తనను నమ్మని సొంత పిల్లల్లో ఆహారం కోసం ఆకలి కాని తనను తాను ఆకలి కాని కనపట్టలేదు కానీ తను తాను ఒక కుక్క పిల్లగా అంగీకరించిన వ్యక్తి ఆహారం కావాలని మొరపెడుతుంది ఎవరి కోసమైతే ఈ రొట్టె మొక్క పట్టుకొని దేవుడు రెడీగా ఉన్నాడో ఆ ఇస్రాయేలీలు ఆ యూదులేమో ఆకలేదు అని చెప్పి పక్కెళ్ళిపోతున్నారు మాకు అవసరం లేదు ఈ రొట్టె మొక్కని పక్కెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఎవరైతే యోగ్యత లేదని సొసైటీ అనుకుంటుందో ఆ కుక్క పిల్లగా పోల్చబడిన అన్యులు ఈ రొట్టె మొక్క కోసం పరుగులెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎంత ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక మనం చూస్తాం ఆయన యూదులకి అన్యులకి మధ్య వచ్చిన అడ్డుగోడను పడగొట్టాడు ఈ వైరం అనే అడ్డుగోడను పడగొట్టేసి యూదుల్ని అన్యుల్ని సమాధానపరిచి ఒకే తాటి మీదకి ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏ భేదం లేదు యూదులకి అదే కొలత కొలుస్తున్నాడు అన్యులు కూడా అదే కొలత కొలుస్తున్నాడు యూదులు రక్షించబడాలన్నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిలువు కార్యం దగ్గరికి రావాలి అన్యులు రక్షించబడాలన్నా యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు కార్యం దగ్గరికి రావాలి యూదుల రక్షణ వారి క్రియల వల్ల రాదు అన్యుల రక్షణ కూడా వారి క్రియలు ఆచారాల వల్ల రాదు ఇద్దరికి ఒకటే కొలమ రక్షణ విషయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సమాధాన కారణమై ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటే వాకింగ్ సెలవిస్తున్న యూదునని గ్రీసు దేశస్తుని లేదు ఏ భేదం లేదు అందరూ సమానమే క్రీస్తులో కాబట్టి అందరికీ దత్తపుత్రాత్మను అనుగ్రహించాడు వాస్తవానికి ఇస్రాయేలీలకి యూదులకు చెందాల్సిన దీవుని ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళ తిరస్కారాన్ని బట్టి మనం కూడా వాళ్ళ యొక్క దీవుని ఆశీర్వాదాల్లో పాలు పంపులు పొందుకున్నాం మనం కూడా దేవుని కృపను బట్టి యేసు ప్రభు వారి ద్వారా దత్తపుత్రులమయ్యాం అన్న విషయాన్ని గమనించాలి ఇది మొదటి భాగం తన విశ్వాసాన్ని బట్టి యోగ్యత లేని అర్హత లేని ఒక స్త్రీకి తన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి దేవుడు తన కుమార్తెను స్వస్థపరిచి తన యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరించి తనకు ఇవ్వాల్సిన దీవులు ఇచ్చినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యూదులకు మాత్రమే దేవుడు కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్యులకి దేవుడే షడ్రక్ మిషక్ అభిద్ధగోలికే దేవుడు కాదు నిబుకద్ నేజరు లేకపోతే ఎవరైతే బబులను పరిపాలిస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా దేవుడే అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ యేసు ప్రభు వారు అందరికీ దేవుడే అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి దీన్ని బట్టి అంటే విశ్వాసం కలిగి ఉంటే దేవుడు ఆ వ్యక్తుల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు యూదులు రక్షించబడాలన్న విశ్వాసం కావాలి అన్యులు రక్షించబడాలన్న విశ్వాసం కావాలి కాబట్టి దేవుడు మనుషుల యొక్క విశ్వాసాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాడు అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి రెండో భాగంలోనికి మనం వెళ్దాం ఇదే పదిహేను అధ్యాయంలో ఇరవై నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు మనం చూస్తూ ఉంటే యేసు అక్కడి నుండి వెళ్ళి గలిలియ సముద్ర తీరమునకు వచ్చి కొండ ఎక్కి అక్కడ కూర్చుండగా బహు జన సమూహములు ఆయన ఎద్దకు కుంటివారు గుడ్డివారు మోగవారు అంగహీనులై మొదలైన అనేకులు తీసుకొని వచ్చి ఆయన పాదం లేద పడవేసి ఆయన వారిని స్వస్థపరచును ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అన్య దేశంలో స్వస్థత కార్యాలు చేయటం మనం చూస్తున్నాం అంతకుముందు వరకేమో ఇస్రాయేల్ దగ్గర యూదుల దగ్గర ఎన్నో స్వస్థత కార్యాలు విడుదల కుంటివారు నడవటం గుడ్డివారు చూపు పొందటం దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం ఇటువంటి మహత్ కార్యాలు సూచిక్రియలు అద్భుతాలు ఆచార్య కార్యాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు యూదులు ఇస్రాయేల్లో చేశారు కానీ ఇక్కడ అన్య దేశం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన కొండ ఎక్కువ కూర్చుంటే కుంటువారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట గుడ్డువారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట అంగ విహీన్లు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట మోగువారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట ఆయన పాదాల దగ్గర తీసుకుని వచ్చి ఎప్పుడైతే ఇటువంటి
ఇక్కడ వీళ్ళను అంగీకరించి వీళ్ళ యొక్క సమస్యలు విని వీళ్ళ యొక్క అక్కరను తీర్చి గుంటువారిని బాగుపరచడం గుడ్డువారికి చూపినివ్వటం మోగువారు మాట్లాడటం చూస్తూ ఉంటాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మోగువారు మాట్లాడటయు అంగహీనులు బాగుపడ్డయు గుంటువారు నడుచుటయు గుడ్డువారు చూచుటయు జనసమూహములు చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు చూడండి ఎంత గొప్ప కార్యం అన్యులైన వ్యక్తుల జీవితాల్లో దేవుడు చేస్తున్నాడంటే గుడ్డువారంట చూపు పొందుతున్నారంట కుంటువారేమో నడుస్తున్నారు అంగవిహీనులేమో బాగుపడుతున్నారు ఇట్లా ఎన్నో అద్భుతాలు సూచిక్రియలు స్వస్థతలు దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో చేస్తూ ఉంటే చూసిన వ్యక్తులంట ఎవరిని మహింపరుస్తున్నారో చూడండి ఇవన్నీ చూసిన వారు ఇస్రాయేలు దేవుని మహింపరిచరి యేసు ప్రభావారు చేస్తున్న కార్యాలు చూసి ఎవరిని మహింపరుస్తున్నారంటే దేవుని మహింపరుస్తున్నారు అంటే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనత దేవునికి ఇవ్వాల్సిన మహిమ మనుషులు అక్కడ అన్యులైన వారు దే యేసు ప్రభావారు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి దేవుని మహింపరుస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన వ్యక్తులు దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించాల్సింది ఈ రోజులు అనేక మంది ఎన్నో దేవుడు ఇచ్చిన కృపావరాలని బట్టి అద్భుతాలు చేస్తున్నారు సూచిక్రియలు చేస్తున్నారు స్వస్థపరుస్తున్నారు దేయాలను వెళ్ళగొడుతున్నారు మంచిదే దేవుడు ఒక ఉద్దేశం తెచ్చాడు సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం కృపావరాలు అనుగ్రహించాడు అయితే వాస్తవానికి దేవునికి చెందాల్సిన మహిమ ఆయనకు చెందుతుందా లేదా ఒక దైవజనుడి ద్వారా ఒక కొంతమంది వ్యక్తులు బాగుపడ్డప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా దేవుని చూస్తున్నారా దేవుని మహింపరుస్తున్నారా లేకపోతే ఈ దైవజనుడిని మహింపరుస్తున్నారా దేవుని కనపరుస్తున్నారా లేకపోతే స్వస్థపరిచిన వ్యక్తిని మహింపరుస్తున్నారా అనేది మనం గమనించాలి దేవుడు తనకు రావాల్సిన మహిమను తనకు రావాల్సిన ఘనతను ఎవరన్నా దొంగిలిస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోడు దేవుడు అన్నాడు నా మహిమను నేను ఎవరికి ఇవ్వను నాకు చెందాల్సిన మహిమ నాకే చెందాలి ఎందుకంటే నేను దేవుణ్ణి దేవుడు కాబట్టి దేవుడిని మనం మహింపరచాలి ఇక్కడ యేసు ప్రభావాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి మహింపరుస్తున్నారు ఎవరు అన్యులు మహింపరుస్తున్నారు ఇది రెండో భాగం మూడో భాగంలోకి వెళ్దాం మూడో భాగంలోకి వెళ్తే ముప్పై రెండో వచ్చిన నుంచి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మనం చూద్దాం అంతటి యేసు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నా యద్ధం ఉన్నారు వారికి తిననేమీ లేదు కనుక వారి మీద కనికిరి పడుచున్నాను వారి మార్గంలో మూర్చపోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసంతో పంపివేయటకు నాకు మనసు లేదని వారితో చెప్పగా యేసు ప్రభువారు తన దగ్గరకు వచ్చిన ఆ అన్యులైన వ్యక్తుల్ని బాగు చేసిన తర్వాత మూడు రోజులు యేసు ప్రభువారు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన మాటలు వినుకుంటూ ఆ ప్రజలు ఉన్నారంట మూడు రోజుల తర్వాత ఈ మూడు రోజుల పాటు అన్నపానాలు మర్చిపోయారు ఆయన మాటలు వింటమే గొప్ప భాగ్యంగా ఎంచుకున్నారు నిజంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత ధన్యమైనవో ఈ రోజుల్లో మనం ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో పడిపోయి దేవు ఏ దేవుడైతే మన జీవానికి ఆధారమై ఉన్నాడో ఆ దేవుడిని మనం విస్మరించి మన యొక్క పనిపాటల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ అక్కడ ఉన్న అన్యులంట వాళ్ళకున్న పనిపాటలు కూడా మానేసేసి ఆయన పాదల దగ్గర కూర్చొని మూడు రోజుల పాటు ఆయన బాధలు వినుకుంటూ ఉన్నారంట కానీ యేసు ప్రభువారు కనికిరి పడే దేవుడు కాబట్టి యేసు ప్రభువారు వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వ్యక్తిని పట్టించుకునే దేవుడు కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఉన్న ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడంటే శిష్యులు పిలిచి చెప్తున్నాడు ఇదిగో వీళ్ళు మూడు రోజుల నుంచి మన దగ్గర ఉన్నారు మూడు రోజుల నుంచి వీళ్ళు ఏమీ తినలేదు వీళ్ళు ఏమీ తినకుండా ఉపవాసం తిన్నారు కాబట్టి ఖాళీ కడుపులు తిన్నారు కాబట్టి నేను వారి మీద కనికిరి పడుతున్నాను వారిని చూసి జాలి పడుతున్నాను ఒకవేళ ఇలాగే వీరిని మనం పంపిస్తే వీళ్ళ గ్రామాలకు ఇంటికి పంపిస్తే ఈ అరణ్య మార్గంలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు మూర్చపోతారేమో కాబట్టి మీరు వీళ్ళకి భోజనం పెట్టండి వీళ్ళ అక్కర తీర్చి మీరు పంపించండి వీళ్ళని సంతృప్తిగా భుజించిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు పంపించండి చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఎంతగా వ్యక్తిగతమైన దేవుడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎంతగా కనికరం చూపించే దేవుడు ఎంతగా మనుషుల మీద జాలి పడే దేవుడు మనుషుల అక్కరను తీర్చే దేవుడు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి మూడు రోజులు వచ్చి తన బాధ బాధలు విన్న తర్వాత ఖాళీ కడుపులతో వాళ్ళని పంపించటం ఇష్టం లేక వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ వాళ్ళ మీద జాలి పడి కనికరాన్ని చూపించి తినటానికి వీళ్ళకి మనం ఏదైనా పెట్టాలని శిష్యులతో చెప్పి వీళ్ళు ఎలాగే పంపించడం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పినప్పుడు శిష్యులకు ఒక డౌట్ వచ్చిందంట ఏం డౌట్ అంటే ముప్పై మూడు వచ్చినలు ఆయన శిష్యులు ఇంత గొప్ప జనసమూహమును తృప్తిపరచటకు కావలసిన రొట్టెలు అరణ్య ప్రదేశంలో మనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చినని ఆయన తనిరి అంతకుముందే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పంచిపెట్టడం చూశారు శిష్యులు మిగిలిన రొట్టెలు పన్నెండు గంపలకు ఎత్తడం కూడా చూశారు అంతలోనే మర్చిపోయారు ఇది రెండవ సన్నివేశం ఆ నాలుగు వేల మందికి భోజనం పెట్టడం అనేది ఇది రెండవ సందర్భం వెంటనే శిష్యులు మర్చిపోయారంట కుంటి వాళ్ళని బాగు చేయటం చూస్తున్నారు గుడ్డు వాళ్ళని బాగు చేయటం చూస్తున్నారు దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం చూస్తున్నారు అంగవిహీనులు బాగు చేయటం చూస్తున్నారు ఇన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తున్నప్పటికీ 
వీళ్ళు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానాలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆయన మనతో ఉన్నాడు అన్నది మర్చిపోతున్నారు చూడండి వీళ్ళు తిరిగి తృప్తిపరచడానికి కావాల్సిన రొట్టెలు మన దగ్గర లేదు వీళ్ళు చూస్తే నాలుగు వేలకు మంది పురుషులే ఉన్నారు అంతకు మించిన స్త్రీలు ఉన్నారు అంతకు మించిన పురుష పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇంతమంది సంతృప్తిగా తినడానికి రొట్టెలు చేపలు మన దగ్గర లేవు అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసి చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి పెడతామని యేసు ప్రభు వారిని మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ప్రశ్నించడం మనం చూస్తున్నాం చూడండి దేవుడు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే మొదటగా వెంటనే తను కార్యం చేయనప్పటికీ శిష్యుల దగ్గర ఉన్నవేవో చూసి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఇవి మనకు అసాధ్యమే అని శిష్యులు గ్రహించిన తర్వాత దేవుడు వాటిని ఆస్వాదించడం మనం చూస్తున్నాం అంటే వెంటనే యేసు ప్రభావ ప్రశ్న అడిగారు ముప్పై నాలుగు వర్షంలో యేసు మీ యొద్ద ఎన్ని రెట్టెలు ఉన్నవని వారిని అడగగా వారు ఏడు రొట్టెలు కొన్ని చిన్న చేపలు ఉన్నవని చెప్పారు అయ్యా ఏడు రొట్లు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న చేపలు కొన్ని మాత్రం ఉన్నాయి ఇవి ఎటు సరిపోవు అక్కడ రొట్టెలు చేపలు అనేవి ఇస్రాయేల్ దేశంలో రొటీన్ ఫుడ్ అనమాట అంటే ఆ సముద్ర తీరాన్ని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అలవాటైన ఆహారం అంటే విరివిగా వాళ్ళు తినే ఆహారంలో చేపలు ప్రాముఖ్యంగా ఉంటాయి రొట్టెలు కూడా ప్రాముఖ్యంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి సహజ సంపద చేపలు అనేవి ఈరోజు మన కూరగాయలు ఎలాగో అయితే ఉంటాయో వాళ్ళకి చేపలు అలాగ దొరుకుతూ ఉంటాయి అందుకని రెండు కొన్ని చిన్న చిన్న చేపలు ఉన్నాయ్యా ఏడు రొట్లు ఉన్నాయి ఇవి ఎటు సరిపోవు కూర్చొందింటే ఇద్దరు కూడా సరిపోవు ప్రభు ఇవి ఇన్ని వేల మందికి ఇవి ఎటు మూలకు వస్తాయి అని ఆ శిష్యులు అన్నప్పుడు ఉంటే దేవుడు ఆ వ్యక్తుల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు యూదులు రక్షించబడాలన్న విశ్వాసం కావాలి అన్యులు రక్షించబడాలన్న విశ్వాసం కావాలి కాబట్టి దేవుడు విశ్వాసాన్ని మనుషుల యొక్క విశ్వాసాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాడు అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి రెండో భాగంలోనికి మనం వెళ్దాం ఇదే పదిహేను అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఒకటి వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటే యేసు అక్కడ నుండి వెళ్ళి గలిలియ సముద్ర తీర సముద్ర తీరమునకు వచ్చి కొండ ఎక్కి అక్కడ కూర్చుండగా బహు జన సమూహములు ఆయన ఎద్దకు కుంటివారు గుడ్డివారు మోగవారు అంగహీనులై మొదలైన అనేకులు తీసుకొని వచ్చి ఆయన పాదం లేద పడవేసి ఆయన వారిని స్వస్థపరిచును ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అన్య దేశంలో స్వస్థత కార్యాలు చేయటం మనం చూస్తున్నాం అంతకు ముందు వరకేమో ఇస్రాయేల్ దగ్గర యూదుల దగ్గర అన్ని ఎన్నో స్వస్థత కార్యాలు విడుదల కుంటివారు నడవటం గుడ్డివారు చూపు పొందటం తర్వాత ఎన్నో దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం ఇటువంటి మహత్ కార్యాలు సూచిక్రియలు అద్భుతాలు ఆచార్య కార్యాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యూదులు ఇస్రాయేల్లో చేశారు కానీ ఇక్కడ అన్య దేశం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన కొండ ఎక్కువ కూర్చుంటే కుంటివారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట గుడ్డువారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట అంగ విహీనులు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట మోగువారు ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నారంట ఆయన పాదాల దగ్గర తీసుకుని వచ్చి ఎప్పుడైతే ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని పెట్టారో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రతి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే కణాన స్త్రీ యొక్క మరణం విని తనకు ఇవ్వాల్సిన తన కుమార్తెకి ఇవ్వాల్సిన స్వస్థత ఇచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభువారు యూదులకే కాదు అన్యులకే దేవుడు అని ఎలాగైతే మనం మాట్లాడామో ఇక్కడ వీళ్ళను అంగీకరించి వీళ్ళ యొక్క సమస్యలు విని వీళ్ళ యొక్క అక్కరను తీర్చి కుంటువారిని బాగుపరచడం గుడ్డువారికి చూపునివ్వటం మోగువారు మాట్లాడటం చూస్తూ ఉంటాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మోగువారు మాట్లాడటయు అంగహీనులు బాగుపడ్డయు కుంటువారు నడుచుటయు గుడ్డువారు చూచుటయు జన సమూహములు చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు చూడండి ఎంత గొప్ప కార్యం అన్యులైన వ్యక్తుల జీవితాల్లో దేవుడు చేస్తున్నాడంటే గుడ్డివారంట చూపు పొందుతున్నారంట కుంటువారేమో నడుస్తున్నారు అంగవిహీనులేమో బాగుపడుతున్నారు ఇట్లా ఎన్నో అద్భుతాలు సూచిక్రియలు స్వస్థతలు దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో చేస్తూ ఉంటే చూసిన వ్యక్తులంట ఎవరిని మహింపరుస్తున్నారు చూడండి ఇవన్నీ చూసిన వారు ఇస్రాయేలు దేవుని మహింపరిచరి యేసు ప్రభావారు చేస్తున్న కార్యాలు చూసి ఎవరిని మహింపరుస్తున్నారంటే దేవుని మహింపరుస్తున్నారు అంటే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనత దేవునికి ఇవ్వాల్సిన మహిమ మనుషులు అక్కడ అన్యులైన వారు యేసు ప్రభావారు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి దేవుని మహింపరుస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన వ్యక్తులు దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించాల్సింది ఈ రోజులు అనేక మంది ఎన్నో దేవుడిచ్చిన కృపావరాలని బట్టి అద్భుతాలు చేస్తున్నారు సూచిక్రియలు చేస్తున్నారు స్వస్థపరుస్తున్నారు దేవాలు వెళ్ళగొడుతున్నారు మంచిదే దేవుడు ఒక ఉద్దేశం తెచ్చాడు సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం కృపావరాలు అనుగ్రహించాడు అయితే వాస్తవానికి దేవునికి చెందాల్సిన మహిమ ఆయనకు చెందుతుందా లేదా ఒక దైవజనుడి ద్వారా ఒక కొంతమంది వ్యక్తులు బాగుపడ్డప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా దేవుని చూస్తున్నారా దేవుని మహింపరుస్తున్నారా లేకపోతే ఈ దైవజనుడిని మహింపరుస్తున్నారా దేవుని కనపరుస్తున్నారా లేకపోతే స్వస్థపరిచిన వ్యక్తిని మహింపరుస్తున్నారా అనేది మనం గమనించాలి దేవుడు తనకు రావాల్సిన మహిమను తనకు రావాల్సిన ఘనతను ఎవరన్నా దొంగిలిస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోడు దేవుడు అన్నాడు నా మహిమను నేను ఎవ
దేవుడు కాబట్టి దేవుణ్ణి మనం మహింపరచాలి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారిని బట్టి దేవుణ్ణి మహింపరుస్తున్నారు ఎవరు అన్యులు మహింపరుస్తున్నారు ఇది రెండో భాగం మూడో భాగంలోకి వెళ్దాం మూడో భాగంలోకి వెళ్తే ముప్పై రెండో వచ్చి నుంచి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మనం చూద్దాం అంతటి యేసు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నా ఎద్ద ఉన్నారు వారికి తిననేమీ లేదు కనుక వారి మీద కనికిరి పడుచున్నాను వారి మార్గంలో మూర్చపోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసంతో పంపివేయటకు నాకు మనసు లేదని వారితో చెప్పగా యేసు ప్రభు వారు తన దగ్గరకు వచ్చిన ఆ అన్యులైన వ్యక్తుల్ని బాగు చేసిన తర్వాత మూడు రోజులు యేసు ప్రభు వారి పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన మాటలు వినుకుంటూ ఆ ప్రజలు ఉన్నారంట మూడు రోజుల తర్వాత ఈ మూడు రోజుల పాటు అన్నపానాలు మర్చిపోయారు ఆయన మాటలు వెంటనే గొప్ప భాగ్యంగా ఎంచుకున్నారు నిజంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత ధన్యమైనవో ఈ రోజుల్లో మనం ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో పడిపోయి దేవుడు ఏ దేవుడైతే మన జీవానికి ఆధారమై ఉన్నాడో ఆ దేవుడిని మనం విస్మరించి మన యొక్క పనిపాటల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ అక్కడ ఉన్న అన్యులంట వాళ్ళకు ఉన్న పనిపాటలు కూడా మానేసేసి ఆయన పాదల దగ్గర కూర్చొని మూడు రోజుల పాటు ఆయన బాధలు వినుకుంటూ ఉన్నారంట కానీ యేసు ప్రభు వారు కనికిరి పడే దేవుడు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వ్యక్తిని పట్టించుకునే దేవుడు కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఉన్న ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆ ఏడు రొట్టెలు ఆ చేపలను పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకి ఇచ్చాడు ఇదిగో వాళ్ళందరినీ భోజనాన్ని కూర్చోమని చెప్పాడు వాళ్ళందరూ భోజనాన్ని కూర్చున్న తర్వాత ఆ శిష్యుల దగ్గర ఉన్న ఏడు రొట్లు కొన్ని చిన్న చేపలు తీసుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి విరిచి వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళకి వడ్డించండి అంతకుముందే వాళ్ళు వడ్డించారు మర్చిపోయారు ఐదు వేల మందికి భోజనం పెట్టిన సంగతిని మర్చిపోయారు రెండు చిన్న చేపలు తీసుకొని ఐదు వేల మందికి పెట్టారు అక్కడ ఉన్న కొన్ని రొట్టెలు తీసుకొని ఐదు వేల మందికి పెట్టారు మిగిలినవి పన్నెండు గంపలకి ఎత్తారు అది కూడా మర్చిపోయారు మళ్ళీ దేవుడు వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తున్నాడు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి విరిచి శిష్యుల చేతికి ఇచ్చి ఇదిగో మీరు వీళ్ళందరికీ సంతృప్తిగా భోజనం పెట్టండి అని చెప్పినప్పుడు శిష్యులు జన సమూహములకు వడ్డించారు ముప్పై ఏడు వచ్చిన అంటారు వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన మీదట మిగిలిన మొక్కలు ఏడు గంపలు అండి ఎత్తారు ఎనిమిది అంటే అంతకుముందే పన్నెండు గంపలు మిగాయి ఇప్పుడేమో వాళ్ళందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మిగిలిన గంపలు ఏడు మిగిలి ఏడు గంపలకి ఎత్తేశారంట మిగిలిన మొక్కలన్నీ కూడా ఏడు గంపలకి ఎత్తేశారు ఇక్కడ అందులోని వాళ్ళు మొదట ఏమో ఐదు వేల మందికి ఆహారం పంచిపెట్టిన సందర్భంలో ఇస్రాయేలుకు సంబంధించిన ప్రజలు ఐదు వేల మంది పురుషులు అక్కడ భార్య పిల్లలు తిని తృప్తిగా తిన్నారు ఇక్కడ అన్యులు కూడా అదే భోజన పంక్తిలాగా కూర్చొని ఇస్రాయేలీల యొక్క అంతిమ ఆశీర్వాదంలో అన్యులు కూడా పాలిభాగస్తులే అంటానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇస్రాయేలీకి కాదు అన్యులు కూడా దేవుడే అందరినీ దేవుడు సమానంగా చూస్తున్నాడు ఇస్రాయేలీలు రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అన్యులు కూడా రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనం కూడా రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన అంటాడు తరువాత ఆయన జన సమూహములు పంపివేసి ధోని ఎక్కి మగధాను ప్రాంతములకు వచ్చాను మనం గమనించాల్సిన విషయం చూడండి మూడు విషయాలు మనం చూసాం ఏ విషయం మనం చూసాం మొదటగా తన విశ్వాసాన్ని బట్టి అన్యురాలైన కణాను స్త్రీ దేవుని దగ్గర నుంచి దీవెనలు పొందుకుంది తన విశ్వాసాన్ని బట్టి తన కుమార్తెను దేవుడు స్వస్థపరిచేలాగా అంతగా దేవుణ్ణి వేడుకుంది దేవుడు తన మరం అంగీకరించిన దాన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యూదులకే కాదు అన్యులకి దేవుడే అందరికీ దేవుడే అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి ఎవరైతే విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో వారి కలిగి ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు ఆయన న్యాయవంతుడు పరిశుద్ధుడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండో ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్యులైన జనాంగాన్ని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆయన నిజమైన మెస్సయా దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి దైవ శక్తితో ఈ కార్యాలు చేస్తున్నాడు అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి ఆయన దేవుడు కాబట్టి మోగువారు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన దేవుడు కాబట్టి గుడ్డివారు చూపుతున్నారు యేసు ప్రభు దేవుడు కాబట్టే అంగవిహీనులు స్వస్థపరచబడుతున్నారు ఆయన దేవుడు కాబట్టే దయ్యాలు వెళ్ళగొట్ట వెళ్ళగొట్టబడుతున్నాయి కాబట్టి యేసు ప్రభు తన దైవత్వంతో ఈ కార్యాలు చేస్తున్నాడు అంతేకాదు అన్యులు కూడా స్వస్థపరచబడటానికి అర్హులే అన్యులు కూడా దేవుని రాజ్యంలో పాలిభాగస్తులే అన్న దాన్ని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన అందరినీ స్వస్థపరిచే దేవుడని యేసు ప్రభు దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని పట్టించుకుంటాడు ప్రతి వ్యక్తి యొక్క అక్కర్లు తీరుస్తాడు ప్రతి వ్యక్తికి వ్యక్తిగతమైన దేవుడు అన్న దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే సంబంధించిన దేవుడు కాదు ఒక జాతికి మాత్రమే సంబంధించిన దేవుడు కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరికీ దేవుడే అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు అందరికీ నాయన సమానంగా
ద్వేషమైన అడ్డుగోడను పడగొట్టారు యేసు ప్రభారు సిలువు కార్యం ద్వారా సంధి చేశారు శత్రుత్వాన్ని పడగొట్టారు ప్రభా ఇప్పుడు యూదులని గ్రీస్ చేసేస్తుంది భేదం లేదు అందరికీ సమానంగా మీ దీవుల ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి అయ్యా మీరు సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడని అయ్యా వాక్యం వింటున్న ఏ బిడ్డను మీరు నశించిపోని ఇక ప్రతి బిడ్డను మీరు రక్షించుకోండి రక్షణ ఎంత అవసరమో మీరు ఎంత అవసరమో ప్రభా వారికి అర్థమయ్యేలాగా మీరు చేయమని ఈ వాక్యాలు మా అందరి జీవితంలో ఫలింపచేయండి యేసుక్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను